preside di Tucci. Innanzitutto grazie, grazie perché la vostra scuola è diventata una delle location più importanti del Festival dei Giovani che sta per iniziare. Allora, come sta vivendo l'avvio di questa iniziativa e che partecipazione chiaramente darà, avrà la sua scuola? Ma per noi è stato un piacere collaborare no, con l'organizzazione del Festival dei Giovani perché eh, parliamo di giovani e di gioventù. Eh, la scuola eh, ovviamente vive sui giovani e cerca di fare in modo che i giovani possano crescere e formarsi nel miglior modo possibile. Quindi un Festival dei Giovani che vede una massa no, non indifferente di ragazzi di varie età eh, che si riuniscono qui a Gaeta eh, non solo ci inorgoglisce ma ci fa un tantissimo piacere. Collaborare poi ovviamente mi sembrava più un dovere che non, che non soltanto un piacere. Collaborare con, uh, ad un'attività che, uh, dicevo prima, mette insieme tantissimi giovani è una cosa strabiliante. Insomma. Quindi uh, siamo stati molto contenti di essere stati inseriti in questo contesto. Tra l'altro il vostro istituto attraverso Radio Caboto sarà una delle voci ufficiali del Festival dei Giovani. Certo, certo, ci teniamo moltissimo. Radio Caboto è un progetto che è nato all'interno della scuola un paio di anni fa. Uh, abbiamo fatto un pochino di rodaggio, tutto quanto, cercare i ragazzi motivati perché ecco, um, è necessario che siano motivati i ragazzi, non un'imposizione ma una loro libera no, scelta di poter operare in un progetto piuttosto che in un altro. È una bella realtà, una bella realtà. Abbiamo, abbiamo sistemato la postazione sulla torretta dell'istituto, quindi in alto, e dominiamo un pochettino tutto il golfo di Gaeta, vediamo i due mari, insomma, sia il mare del porto che il mare della, della spiaggia. È una posizione eh, invidiabile, bellissima, ma soprattutto c'è una, una passione di questi ragazzi, un'attenzione. Sta diventando qualcosa di molto importante per noi Radio Caboto. Tra l'altro questo è il festival, noi amiamo dire, dei ragazzi in gamba, infatti è stato lanciato un hashtag io non lascio perdere perché pare che i giovani si sentano dire spesso dal mondo degli adulti ma lascia perdere che meglio e quindi abbiamo voluto lanciare questo hashtag e voi eh, siete da questo punto di vista un esempio perché avete fatto un'impresa anche, cioè quella di risalire in barca a Remi il Tevere per andare dal Papa. Sì, abbiamo festeggiato i 160 anni di questo istituto risalendo il Tevere in barca a Remi, Siamo andati, abbiamo chiesto un'udienza papale, eh, ci è stata concessa ma, eh, e abbiamo pensato di andare dal Papa eh, da marinai. I ragazzi si sono mostrati veramente abili marinai, lo dico con, con enorme piacere insomma, questo, perché hanno mostrato ehm, di mettere in pratica eh, quello che eh, acquisiscono soltanto in teoria in effetti.